नमस्ते प्यारे बच्चों स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज है उन स्टूडेंट्स के लिए है उन विद्यार्थियों के लिए है जो बच्चे किसी वजह से बहुत सारे रीजन हो जाते हैं मेरे पास बहुत सारे कमेंट बच्चों के आए हैं कि इस वजह से ऐसा हो गया था वैसा हो गया था हम पढ़ाई नहीं कर पाए या उनका इंटरेस्ट नहीं है या वो गेम्स में है या वो किसी दूसरे चीजों में इंटरेस्टेड है बहुत सारे अपने काम कर रहे हैं तो उन्हें पास होने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है उन्हें पास होने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक दिन में भी पास हो सकते हैं क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि आपने कुछ भी नहीं किया होगा बस ये बात है कि आप लास्ट टाइम पर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाए अभी भी आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो पास होना बहुत 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 आसान होगा बहुत आसान कॉपी चेकिंग होती है हर टीचर बच्चे के पक्ष में ही मार्क्स देता है अगर वो बच्चा एक नंबर डिजर्व करता है तो टीचर कोशिश करता है कि वो डेढ़ ले जाए अगर उसने कहीं कुछ लिखा हो तो मैं नंबर दू तो आ, इस चांस को आप टीचर को दीजिए चांस अगर आप देंगे आप कुछ लिखेंगे नियर अबाउट भी लिखेंगे तो करेंगे मैं अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ बातें बता रहा हूं और अगर आपने इनको फॉलो कर दिया तो आप मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता टेंथ में तो यार पास होना इतना आसान होता है क्योंकि दस पंद्रह नंबर तो टीचर या स्कूल से मिल ही जाते हैं इंटरनल में जो एग्जाम में मिल जाते हैं तो मेरी वीडियो में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्रोवर्टी एक चैप्टर है चैप्टर 15 उसमें आप करिए कुछ भी मत आप बैठ जाइए आराम से आप कोई सैंपल पेपर लीजिए और 20-25 क्वेश्चन जो सोल्ड हो उन्हें आप रीड कर लो खास तौर पे उन्हें टोटल आउटकम निकालना सीख लो और फॉर्मूला लिख दो और फेवरेबल आउटकम सही हो तो ठीक है नहीं तो आपका दो में से एक डेढ़ नंबर होना निश्चित हो जाएगा कोशिश करो बहुत आसान सी चीजें होती है बैठे बैठे भी आप दो घंटे में ये तैयार कर सकते हैं तो यहां से चार नंबर का जो चैप्टर होता है दो ढाई नंबर निकालने बहुत आसान होते हैं उसके बाद में सबसे जो हमारा एसेट है वो है थ्योरम छह सात थ्योरम है हमारी चैप्टर सिक्स और चैप्टर टेन में मिलाकर छह सात थ्योरम को ठीक तरीके से आप रट लो आसानी से उन्हें समझ के थोड़ा सा समझी जाए या नहीं समझ जाए अब तो समझना भी कोई मैटर नहीं करता उन्हें रट लो एक थ्योरम तो सौ परसेंट आएगी कभी कभी दो भी थ्योरम आ जाती हैं तो चार नंबर में से हम चार में से चार भी ला सकते हैं क्योंकि थ्योरम में कभी कोई चेंज नहीं आता उसके बाद में एक एनसीआर एक्सरसाइज है एट आप समझने के लिए मत जाना हालांकि ये टफ एक्सरसाइज होती है लेकिन इसका फायदा क्या हो रहा है कि पिछले तीन चार एग्जाम से 8.4 से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आपने रीड भी कर लिया और थोड़ा थोड़ा लिख दिया तो भी आप वहां से नंबर ला सकते हैं अब है एक्सरसाइज आपका 1.3 चैप्टर वन में इेशनल नंबर प्रूव करने का एक सीधा सीधा तरीका होता है सीधा लिखने का तरीका होता है वन और वन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है दोनों भी आ सकते हैं तो उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए उसके बाद में अगर कंस्ट्रक्शन आप थोड़ा सा भी ट्रायंगल भी बना लें सर्कल भी बना लें थोड़ा टेंजेंट भी ड्रॉ कर दें आर्क भी ड्रॉ कर दें तो चार में से डेढ़ दो नंबर आसानी से आ जाते हैं उसके बाद में एपी पे हम आ जाते हैं एपी दी हुई होती है या कोई कंडीशन दी हुई होती है वहां से आप बड़े आराम से ए और डी लिख सकते हैं ए और डी लिख लेंगे तो ए एन या एस एन निकाल लेंगे अब चैप्टर थर्टीन है मैं तो कह रहा हूँ चैप्टर थर्टीन को तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए क्लास सिक्स में सेवंथ में एट्थ में नाइन्थ में आपने सिलेंडर कोन इन सब के फॉर्मूले अच्छे तरीके से पढ़े तो यहाँ भी क्या चेंज है केवल कंबाइंड बॉडी है एक हेमीस्फेयर के ऊपर सर्कल सिलेंडर रखा हुआ है या कोन रखा हुआ है आप उनके रेडियस हाइट निकालिए फॉर्मूला रखिए वैल्यू पुट करिए कैलकुलेशन गलत होगी हो जाने दो ठीक है ना आप दो और ढाई नंबर आराम से निकाल सकते हैं इसी तरीके से स्टेट्स है उसमें मीन मोड मीडियम के तीन फॉर्मूले केवल एक 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 फॉर्मूला ठीक है ना एफ एक्स एफ दिया होता है एक्स आप निकाल सकते हैं और एफ एक्स अपन सिग्मा एफ से मीन निकल जाता है इसी तरीके से मोड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसी तरीके से मीडियन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है ओ जी अगर कर सकते हैं तो बहुत आसान सा तरीका है सी एफ निकालना होता है सी एफ निकालना बहुत आसान है दो एग्जाम्पल पढ़ लो आपको सी एफ निकालना आ जाएगा बहुत आसानी से उसमें से क्वेश्चन ला सकते हैं चैप्टर थ्री है जैसे चैप्टर थ्री में आपको कुछ भी नहीं आता तो दो इक्वेशन में से ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू निकाल लो इतने से ही आपका एक नंबर हो जाता है डी निकाल लो चैप्टर फोर में जाके ठीक है ना डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है तो वहां से क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा और मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो कहीं भी डिस्टेंस दिखे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोलिनियर से क्वेश्चन आई आ जाता है 
तो वो फॉर्मूला लेकर आइए मेरी वीडियो बहुत सारी पड़ी है दो चार क्वेश्चन को थोड़ा सा सुन लो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं हाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जो चीज होती है सबसे बड़ी चीज है पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में पांच छह सात आठ क्वेश्चन अपने अच्छे रखिए उसके बाद में अटेम्प्ट करना बिल्कुल मत छोड़िए देखिए आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता लेकिन ये निश्चित है कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो टीचर वहां मार्क्स देने की कोशिश करता है कोशिश करता है टीचर मार्क्स देने की कोशिश जब बच्चे लेकिन कंसेप्ट के थोड़े से आसपास जाओ अटेम जरूर करोगे देखो मैं आपको सीधा कैलकुलेशन बताता हूँ तीस क्वेश्चन मैथ के पेपर में होते अगर तीस क्वेश्चन के आप दो दो तीन तीन लाइन भी ठीक ठीक लिखते हैं और टीचर आपको एक आधा एक आधा भी नंबर देता है तो बीस पच्चीस नंबर यू ही हो जाते हैं दस पंद्रह नंबर आपके इंटरनल एग्जाम में भी हो जाते होंगे तो थर्टी मार्क्स लाना बहुत आसान है तो तो आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारें बिल्कुल स्वस्थ होकर फ्रेश होकर बिना टेंशन के जाइए पेपर को पूरा पढ़िए पहले अच्छे क्वेश्चन करिए अच्छे यानी कि जो तुम्हें आते हों उसके बाद में जो आधे आधे आते हों उन्हें करिए उसके बाद में आप कुछ भी अटेम्प्ट करना छोड़िए मत क्योंकि आधा नंबर एक नंबर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है तो मैं चाहूंगा कि मेरी बातों को फॉलो करेंगे आप सौ पास हो जाएंगे घबराए बिल्कुल नहीं पैनिक बिल्कुल नहीं हो और हाँ दस बजे से पहले आप अपने सेंटर पर पहुंच जाए थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट